לפני מספר שנים, יהודי יקר שאני מאוד מיודד איתו, שהוא כבר עבר לפני יותר מעשר שנים את גיל הגבורות, ומאחוריו יש מעללים רבים לתועלת מדינת ישראל, סיפר לי שכאשר החל האביב הערבי, הגיע לידיו מידע שהמוסלמים במדינות מסוימות, שאין כאן המקום להזכיר מסיבות של צנעת הפרט, עומדים לבצע מעשי טרור נגד מאמינים נוצרים שמהווים מיעוט במדינה שלהם. ולכן הוא נסע לספרד להיפגש עם הקרדינל של ברצלונה, שהוא נציג האפיפיור בספרד, וכאשר נכנס אצלו, אמר לו שיש לו את המידע הזה בידו, והוא הגיע מישראל במיוחד אליו, כדי שיעשה משהו בוותיקן, כדי שהם יוכלו להגן על המאמינים שלהם בארצות המוסלמיות. הקרדינל הסתכל עליו ושואל אותו, אתה רציני? אתה באמת הגעת לכאן מישראל בשביל זה? הוא אומר לו, כן. אומר לו הקרדינל החבר שלי, יש לך טעות. אנחנו לא יהודים. אצלנו הנוצרים, נוצרים נלחמים בנוצרים. נוצרים הרגו נוצרים. אנחנו לא כמוכם. אבל אני מאוד מעריך את זה שטרחת והגעת עד לפה כדי לבקש מבן דת אחרת שיגן על בני הדת שלו. ובזאת נסתיימה הפגישה. סיפור נוסף התרחש עם המחותן שלי שהיה הרב של יהודי סוריה כאשר הלך לברך את חאפז אל-אסד לרגל היבחרותו לנשיא בפעם המי יודע כמה, לא ברוב מוחלט, אבל ברוב של 99.9 אחוז. <laughs> לפני שהוא נכנס, הזהירו אותו לא לבקש מהנשיא לחון שני אחים יהודים שישבו בכלא באשמה של ריגול, ולכן הוא לא ביקש, אלא שאסד עצמו החל לדבר בנושא. ואמר לו, כבוד הרב, אני לא מבין אתכם היהודים. אצלנו, כשמישהו עובר על החוק בצרפת או בארגנטינה, הוא נרקב שם בכלא, אף אחד לא דואג לו. ואתם, שני יהודים שלכם יושבים אצלי בבית סוהר באשמה של ריגול, כל העולם עומד על הרגליים? אני לא מבין אתכם. הסיפור השלישי, התרחש לא לפני הרבה זמן כאשר ראש ממשלת ישראל נפגש עם ולדימיר פוטין באחת הפגישות שלהם וכיוון שמדינת ישראל כנראה עשתה איזו טובה גדולה לרוסים הרוסים היו חייבים לנו משהו ולכן הכינו בישראל רשימה של דרישות הם הצטמצמו בסופו של דבר לשלוש בקשות, וכשהם נפגשו, פוטין שאל אותו מה תבקש, ואז במקום לבקש את מה שהוא הוכן, הוא ביקש את זכריה באומל. ופוטין שאל אותו, מי זה? <laughs> אז הוא אמר לו שזה חייל שלנו שנפל בקרב במלחמת שלום הגליל לפני יותר מ-30 שנה, בקרב סולטן יעקוב, ואנחנו רוצים להביא אותו לקבורה. אז הוא שואל אותו, לפני ארבעים שנה נהרג לכם חייל, וזה מה שאתה מבקש? אז הוא אומר לו, ככה זה אצלנו היהודים. למה זה רק ככה אצלנו היהודים? למה כשחייל אמריקאי יוצא למלחמה, אף אחד לא מבטיח לו שהוא יחזיר אותו? למה מדינת ישראל מוכנה לשלם אלף מחבלים בשביל להחזיר שבוי אחד הביתה? למה בעם ישראל ישנה חשיבות גדולה כל כך ליחיד, גם כשלפעמים הציבור משלם? 
והציבור משלם. למה זה כל כך חשוב? זו השאלה הראשונה. שאלה שנייה. אנחנו יודעים כך כתוב בחז"ל, וכך כותב הרמב״ם, שכל הנביאים לא ציוו אלא על התשובה. וכבר הבטיחה התורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותם, ומיד נגאלים. לפי שאין ישראל נגאלים, אלא בתשובה, שנאמר, ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו, ושב השם אלוהיך את שבותך וריחמך. למה גאולת ישראל תלויה דווקא בתשובה? למה היא לא תלויה בדברים אחרים? זו השאלה השנייה. השאלה השלישית. אנחנו יודעים שכאשר באים נוכרים ליסטים על ישראל ואומרים תנו לנו אחד ונהרגהו ואם לאו נהרוג את כולכם בעולם כולו נהוג שמוסרים אחד להריגה אבל כך אומרים חז"ל בתלמוד וכך פוסק הרמב״ם להלכה יהרגו כולם ולא ימסרו נפש אחת מישראל. וגם כאן יש שאלה, וזו השאלה השלישית. מבחינה מתמטית, וגם מבחינה מוסרית, יש כשל בפתרון הזה. <coughs> כי אם אחד הוא כל כך חשוב, אז אלף אחדים הם לא יותר חשובים. ואם האחד לא חשוב, למה ימותו כל האלף יחידים ולא ימסרו אחד מישראל? יש לכם תשובה? זו הלכה. ההלכה הזאת יושמה בפעם האחרונה לפני כ-70 שנה, קצת יותר, בגטאות שונים. אדם צ'רניאקוב, שהיה יושב ראש היודנראט בוורשה, בגטו ורשה, ביום שבו דרשו ממנו הגרמנים לספק מכסה יומית של בין 4,000 ל-9,000 איש כדי לשלוח אותם לטרבלינקה, הוא ביקש מהמזכירה שלו כוס מים, וכשהיא חזרה היא ראתה אותו מת. הוא התאבד. למה ימותו כולם ולא ימסרו נפש אחת מישראל? יש הלכה שאנחנו יכולים לחלל שבת כדי לרפא חולה. מה ההיגיון שעומד מאחורי זה? שהרי כשאנחנו מחללים שבת, אנחנו עוברים על איסור שעונשו מיתה. אז מאיפה ההיתר לחלל שבת בשביל להציל חולה? אבל פיקוח נפש הוא בחירה, הרב, פיקוח נפש דוחה שבת, וזה נשמע לי במחילה אכזרי להגיד, אתה תמות ואני לא. ואולי אני מדברת מהאמוציה ולא מהראש. אני מסכים איתך שפיקוח נפש דוחה שבת, אני רק שאלתי למה. אצלנו זו הנחת יסוד, אצל חז"ל לא. כדי שאדם יעבור על איסור שהוא חייב עליו מיתה, צריך נימוק, וחז"ל חיפשו אותו ומצאו אותו בסברה. ואמרו, חלל עליו שבת אחת, כדי שישמור שבתות הרבה. בסדר? אז אם מחללים שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה, למה לא הורגים אדם אחד כדי שיחיו אנשים הרבה? כדי לקבל תשובה לשאלה הזאת, צריך לצאת מהקופסה. כי בתוך הקופסה קשה למצוא תשובה, כי אין כאן לוגיקה, אין כאן היגיון, ואין כאן גם לכאורה מוסר. 
לפחות לא המוסר שאנחנו מכירים. כותב בעל מחבר הפירוש תפארת ישראל על פרקי אבות, על המשנה שכותב רבי עקיבא, חביב אדם שנברא בצלם, כותב בעל התפארת ישראל שתהליך ההתפתחות המוסרי של האומות מתרחש לאט לאט בשלבים, באופן איטי, ולכן החברה הכי פרימיטיבית בימינו היא הרבה יותר מוסרית מהחברה הכי מפותחת שהייתה לנו בעולם לפני אלפיים שנה. לפני אלפיים שנה, כשאנשים ברומא רצו קצת בידור, היו צריכים אנשים וחיות. ובסוף נשארים עם חיות בלי אנשים. ככה היה מקובל בקולוסיאום הרומאי. היום השתננו, היום אנחנו צריכים רק אנשים, לא חיות, כדי להיות מבודרים. כלומר, יש כאן תהליך התפתחותי. המוסר הוא תהליך של למידה מן ההיסטוריה ותיקון תוך כדי תנועה, וזה קורה לאט לאט לאורך הדורות. כך מלמד בעל התפארת ישראל. לאורך השנים המוסר השתנה מאוד. לפני 300 ו-400 שנה, בחוזה העבדות של הבעלים של העבד, היה כתוב בגרמנית שבעלי העבד רשאי לבשל אותו. זה היה כתוב בגרמנית. כלומר, הם הבינו בזה כבר לפני הרבה שנים. אין ספק שהתפתחנו, אבל מי שגרם להתפ... לדחיפה המשמעותית של המוסר האנושי שהחברה המערבית היום, הליברלית, מושתתת עליו, היה איש אחד שזכה בתחרות פילוסופיה בגרמניה במקום השני, קראו לו עמנואל קאנט. הוא מת ב-1804. והוא למעשה ניסח את הצו הקטגורי, את עקרון המוסר שאומר תפעל על פי חוק שהיית רוצה שאחרים יתנהגו על פי ביתך או במילים שלו עשה רק לפי הכלל שאתה יכול לרצות שהוא יהיה חוק לכל לפי שכאשר האדם הוא חוטא הוא חושב עצמו ליוצא מן הכלל. האמת, אמרו את זה לפניו. <coughs> הלל, נכון? <coughs> אבל הלל הזקן, בעולם ששייך לצעירים, <coughs> לא כל כך מוכר. כשאומרים קאנט, זה נשמע יותר משכנע. גם גרמני, גם מבין במוסר, <coughs> זה מאוד משכנע. כשאתה גונב, אומר קאנט, אתה רוצה שכולם יהיו גנבים? כשאתה משקר, אתה רוצה שכולם יהיו שקרנים? כשאתה מלווה, לווה ולא מחזיר, אתה רוצה שילוו ממך ולא יחזירו? נכון שלא? אז מה ששנוא עליך, אל תעשה לחבריך. יש לי כאן שאלה. מה לא נכון? מה מסוכן, מה חלקי בעיקרון המוסרי של קאנט? איפה הבעיה? חיסרון ראשון. קאנט עוסק רק בלא תעשה, הוא לא עוסק בעשה. אתה לא חייב לעשות לאף אחד כלום, אבל אסור לך לעשות לאחרים. את מה שאתה לא רוצה שיעשו לך. כלומר, בתורה של קאנט, במוסר של קאנט, שעד היום אנחנו חיים על פיו, המוסר האנושי לא מחייב אנשים לעשות לאחרים. הוא מחייב אותם לא לפגוע בהם. שזה הביטוי המעשי של הצו הקטגורי של קאנט. אל תעשה לאחרים את מה שאתה לא רוצה שיעשו לך. כלומר, הבעיה הראשונה, 
זה שזה עוסק רק בלא תעשה. הוא לא עוסק בעשה. הבעיה השנייה, מה יקרה אם החברה תחיה על פי עקרונות שכן מקבלים את הגניבה ואת הגזלה? האם באותו רגע זה יהיה מוסרי לגנוב ולגזול או לא? כי אם מה שקובע את המוסר זה מה שאחרים לא רוצים שיעשו להם, מה יקרה אם האחרים מסכימים שיעשו להם? את לא מסכימה. את יכולה להמציא שיטה חדשה, אבל אני מבקש שתסבירי לי למה לפי התורה של כאן זה לא מסתדר. כי זה לא אומר שבסדום, אם כולם היו רעים, זה אומר שזה נכון. הם לא היו רעים. פה בדיוק הנקודה. תרשי לי לתקן. תעצרי בן אדם ברחוב. בן אדם... סביר. זאת אומרת בן 70. למה שבעים? כי עד גיל שישים ושבע אין באמת לאנשים זמן לחשוב על דברים מוזרים שאני מדבר עליהם, כי הם עסוקים בלחיות. אבל מגיל שישים ושבע יש זמן. אז למה דווקא שלוש שנים? כי שלוש שנים זה חזקה. הוא בטוח חשב. תעצרי אותו ברחוב בשש בבוקר, ותשאלי אותו, סלח לי אדוני. אפשר לשאול אותך שאלה? בטח. הוא מבין אפילו במפלגות שעוד לא קמו. תגיד לי בבקשה, מה דעתך על עצמך? שתי דקות, פנטומימה. הוא בשוק. בחיים שלו לא שאלו אותו עליו. שאלו אותו המון, על ראש הממשלה, על הנשיא. על טראמפ, שאלו אותו על עמונה, הוא מבין בכולם, אבל בעצ... עליו? זה לא שהוא לא מבין בעצמו, הוא פשוט לא הסתכל אף פעם לשם, כי... כי שאלו אותו על אחרים. אחרי שהוא יתעשת, הוא יגיד בערך כך. זה מתחיל ב... אני אדם טוב. <laughs> נכון? <laughs> מי אומר שהוא אדם רע? <laughs> אני אדם טוב. אני אוהב לעזור, אני אוהב מוזיקה, אני כועס רק אם מרגיזים אותי. <laughs> כי מי שכועס כשלא מרגיזים אותו, לא מסתובב בשש בבוקר לבד ברחוב, <laughs> נכון? <laughs> ואז אני שואל אותו, אדוני אמר שהוא אדם טוב. איך קובעים מיהו אדם טוב? <laughs> נכון, לפי המעשים שלו. אם רוב המעשים שלו... תמשיכי. טובים. טובים, אז הוא אדם טוב. מה זה טוב? ואם רוב המעשים שלו רעים, אז הוא אדם רע. אבל טובים בעיני השם. אני עוד לא הגעתי לשם. קודם כל אני בודק אם עד כאן אנחנו מסכימים, כי כשנריב, נדע עד איפה צריך לחזור. האם את מסכימה שאדם טוב זה אדם שרוב מעשיו, או כל מעשיו טובים? יפה. עכשיו השאלה הבאה, לא צפויה בכלל, מה הם מעשים טובים? שכשאדם עושה אותם, הוא אדם טוב. כאן אנחנו חוזרים לקאנט. הטוב נקבע על פי החברה, ולא על פי היחיד. כי העיקרון של קאנט אומר, תפעל עם אחרים על פי חוק שהיית מסכים שיתנהגו על פיו איתך. אז אתה צריך שני דברים. אתה צריך לפעול עם אחרים, שהם יגידו שמה שאתה עושה זה טוב, כי אם הם אומרים שמה שאתה עושה זה רע, אתה לא יכול לנהוג על פי זה, כי איך היית מרגיש אם היו עושים את זה לך? <coughs> אז מי קובע בעולם של קאנט את הטוב? <coughs> החברה. ולכן אם אין חברה, אי אפשר לקבוע מהו טוב. בעולם של קאנט, מי שחי על אי בודד, הוא לא אדם מוסרי. <coughs> והוא גם לא, לא מוסרי. הוא לא. למה הוא לא? כי המוסר נמדד במערכת היחסים בין האדם לחברה. ואם אין חברה, אין מי שיקבע את עקרון המוסר. היו שני אנשים 
שאחד אמר על עצמו ואחד אמרו עליו. זה שאמר על עצמו כתב מכתב לחמיו והוא כותב לו כך אני לא מבין מה רוצים ממני, אני איש טוב, אחרת רוזי הבת שלך לא הייתה מתחתנת איתי. נכון, הגיוני מאוד, בפרט שהוא מדבר עם חמיו. השני, הבת שלו אמרה עליו, הוא היה אדם טוב, הוא היה האדם הנחמד ביותר בעולם, הוא היה מאוד טוב אלינו. לראשון קראו יוזף קרמר, מפקד מחנה ההשמדה ברגן בלזן. והשני היה רודולף הס, מפקד מחנה ההשמדה אושוויץ, שביתו העידה עליו שהוא היה אדם טוב ונחמד. לכן, כשאדם אומר לי שהוא אדם טוב, אני שואל על פי אילו כללים. והתשובה, על פי הכללים של החברה שבה האדם הזה חי. כלומר, עקרון המוסר של קאנט הוא נפלא, אבל הוא יכול להצמיח את החברות הכי מסוכנות בעולם. מדוע? כי מה שקובע מהו מוסרי זה מה שהחברה אומרת. ברור? כן, בבקשה. עד איפה? לפני הירייה, לא, אבל לפני הירייה בודד. כן. אם אל תעשה לך ולך את מה שלא אהוב עליך, אז זה לא החברה שלך, זה אתה קובע. זה סותר לחלוטין את מה ששמעת מלפני הירייה בודד עד עכשיו. תשובה. רודולף אס לא היה איש טוב, כי הוא לא רצה שיעשו לו את מה שהוא עשה לאחינו בני ישראל. אז החברה לא קובעת, אתה קובע בעצם. ככה אתה טוען. לא, זה מה שאתה אמרת. אל תעשה לך ואחד מה שאני אהוב עליך. אז אתה טוען שזה סותר. אתה לא קובעת בכלל, אתה קובע. כלומר, אם אתה בן אדם שאוהב שיצליחו לו בגב לשהות, אתה בעצם רוצה לעשות את זה לכולם, כי זה בסדר. אם היית... זה אהוב עליך. טוב, אז אני... אחזור. אל תפנה היה בודד. כן. זה לא הרבה, אתה יודע. אתה מרשה לי? ונאמר כך. אמרנו שני דברים. אמרנו, א', אל תעשה לאחרים את מה שאתה לא רוצה שיעשו לך. אבל אם לך אין בעיה שיעשו, והאחרים מסכימים עם מה שאתה עושה, אין כאן בעיה מוסרית. לכן, כשיוזף קרמר כתב לאשתו, איזה מזל שלא נולדנו יהודים. כי אם היינו נולדים מיהודים, היינו צריכים למות. הוא בעצם אומר שאם הייתי כמוך הייתי מסכים שיעשו לי את מה שאני עושה לך. במילים אחרות, נניח שאני בנו של ראש קרטל הסמים בקולומביה. לצורך העניין. עכשיו שמעתי שמתכנס כאן פרלמנט מוסרי. אני באתי לסגור כאן חשבון עם איזה מישהו, כי אצלנו, אני לא יודע איך אצלכם בחברה המוסרית שלכם, אבל בחברה המוסרית שלנו, אם בן אדם שיקר פעם אחת, הוא לא ישקר יותר. <laughs> ככה מקובל אצלנו. זה לא כמו אצלכם, שאם בן אדם גנב, אחר כך הוא יכול לגנוב עוד פעם, ואם הוא היה שר, הוא יהיה שר עוד פעם, זה לא עובד ככה. אצלנו, <laughs> אצלנו זה, זה... האמת קובעת. רק מה? אמרו לי שהיה אחד, קראו אותו קאנט, שאמר, אתה לא יכול לעשות לאחרים את מה שאתה לא מוכן שיעשו לך. אז אני באתי לשאול אתכם, וזה מה שאתם אומרים לי. אתה מוכן שיעשו את זה לך? אז אני עונה לך תשובה. תנסה. מי קובע את עקרון המוסר של קאנט? החזקים או החלשים? החלשים. שמתאספים יחד כדי להגן על עצמם מתוך חולשתם ועומדים כנגד היחידים שיש להם הכוח לפגוע בהם ומנסים למנוע זאת מהם על ידי עקרון המוסר. אז מי קובע את המוסר? הרוב. 
נקודה נוספת, היה אחד סוציאל דרוויניסט, חי בסוף המאה ה-19, קראו לו אלכס טילה. הוא אמר שכשאדם מגיע לגיל 80, צריך להזריק לו ציאניד. ככה הוא טען, כי זה מונע את ההתפתחות האבולוציונית של החברה. שאלו אותו מה עם עקרון המוסר של קאנט, אז הוא אמר, תראה, קודם כל אני בן 50. כשאני אגיע לגיל 80, נדבר על זה. בעיה. ערך פרום, מה? עקרונות המוסר הם לא שצריכים להיות של חברה מסוימת. עקרונות המוסר הם אוניברסליים. יכול להיות שעקרונות המוסר של היהדות הם... מה הם עקרונות המוסר האוניברסליים? העולם של כל העולם מתקים איתם. זה היה נכון עד תחילת שנות ה-40 של המאה ה-20. זה היה נכון. פרופסור יעקב טלמון כתב בקובץ בהוצאת יד ושם שנקרא שואה ותקומה את המשפטים הבאים הדרוויניזם הפיל את אחד המחסומים החזקים ביותר שהגנו על לא תרצח ומבחינה זאת להתפשטותו העצומה של הדרוויניזם חשיבות של נקודת מפנה בדברי ימי האנושות. באין נשמה, אין גם תבונה. אין לדבר על מוסר אוניברסלי, נצחי, אובייקטיבי. בתוך טבע אדום שיניים וציפורניים מדם, לא תיתכן קדושת חיים. אתה צודק עד תחילת שנות ה-40. אז החברה האמינה שיש מוסר טבעי. אוניברסלי, זה השתנה. שני פרופסורים, היסטוריונים, הוציאו שני ספרים שחקרו סוגיה זהה. לאחד קראו פרופסור כריסטופר בראונינג, ולשני קוראים פרופסור דניאל יונה גולדהגן. גולדהגן כתב ספר שנקרא תליינים מרצון בשירות היטלר, ובראונינג כתב ספר שנקרא אנשים רגילים. במי הם עסקו? הם עסקו בבטליון ה-64, סליחה, בבטליון ה-101. בטליון ה-101 הגרמני זה להבדיל אלף אלפי הבדלות, זה משהו כמו הגה. כן, מין פיקוד העורף כזה. כלומר, הצבא הגרמני היה מתקדם וכובש, יחידות האיינזץ גרופן של האס אס היו עושות את הטרור והורגות את האליטה ואת היהודים ואת כל מי. ואת מה שנשאר היה צריך לנהל. מי היה המשטר, מי, מי, מי נשא בתפקיד של השיטור האזרחי? הבטליונים. אנשי הבטליון המאה ואחת היו, כמו שכותב בראונינג, אנשים רגילים. הם לא עברו שטיפת מוח היטלראית, לא היו בנוער ההיטלראי, גם לא היו חברים באס אס. רובם היו מהמבורג, שהייתה עיר סוציאליסטית שמאלנית בגרמניה. הם היו בחייהם האזרחיים פקידים, בעלי מקצועות חופשיים, אנשים רגילים. בני המעמד הבינוני, לא פרימיטיביים, והם גויסו למילואים לבטליון המאה ואחת. גולדהגן שואל שאלה, תאר לעצמך שעל חורבות גטו ורשה לאחר המרד אנשים נכנסים לתוך בונקרים מתחת לאדמה ונעים בתעלת הביוב ואז מגיע ילד פולני ואומר לו אין לך לאן להתקדם, הבחירה שלך היא בידי מי ליפול כי בצד שמאל, אם אתה יוצא, יש את יחידות גלולות המו... גולגולות המוות של האס אס, שמדובר בצעירים שמגיל אפס, חוץ מהייל היטלר, לא שמעו כלום. 
לא נשואים, רווקים, אלה פה. צד שני, זה מילואימניקים. אה, בנקאים, כל מיני. בעלי משפחות, בני גיל ממוצע, 35-45, יש להם ילדים, תבחר. מאוד היה כדאי, אומר גולדהגן, שיבחר בצעירים. כי אנשי הבטליון המאה ואחת היו אכזרים הרבה יותר מהם. הם היו תליינים מרצון. אף אחד לא הכריח אותם להשתתף בהרג ההמוני בבורות, הם התנדבו. הם הביאו את החברות שלהם מהעורף כדי לחזות בחגיגה. על מוסר אוניברסלי נצחי אובייקטיבי יכול לדבר רק מי שדילג על השואה. מי שלא דילג עליה חייב להשתחרר מזה. אני מסכים איתך שגם בגרמניה היה אסור לרצוח. ובטח שאסור לגנוב. קרל קורט, שהיה מפקד מחנה מיידנק, הוצא להורג ב-1945, לקראת סוף המלחמה, בידי בית דין של האס אס. לא כי הוא הרג אנשים. לא כי אשתו הסתובבה במחנה עם שוט שבקצה שלו יש סכין גילוח והייתה חותכת ראשים של אנשים. לא על זה שאשתו בנתה אהילים מאורות פנים של בני אדם. כי הוא גנב. לכן הרגו אותו. אתה צודק שלא תגנוב ולא תרצח זה צו אוניברסלי. השאלה, מי מעניק לו את הפרשנות? על פי קאנט, זו החברה. כותב אריך פרום, לא זוכר באיזה ספר, שכחתי. אני חושב משבר הפסיכואנליזה, אבל לא בטוח. הוא כותב כך: הנורמות שבהן רוב הבריות מאמינות כמוסריות, הן במידה רבה נורמות שקבעה החברה למען התפקוד האופטימלי שלה. ומבחינה זאת, מנקודת מבט זו, תורתו של פרויד היא ביקורת חשובה על המוסר המקובל הקיים. והיא מסירה את הלוט מעל אופיו האמיתי של המוסר. החברה דואגת לעצמה, ומה שטוב לה, היא תחנך כמוסרי, ואז זה יחייב גם את היחיד לנהוג על פי זה איתה. או כפי שכותב פרופסור לייבוביץ', אין לה פרט זכויות <coughs> למעט אלו שהחברה החליטה להעניק לו. וזו תשובה נוספת. לטענה הצודקת שלך על דבריי. כי אם אני קובע מה טוב לי ומה לא, ועל פי זה אני פועל, אז לכאורה אני הוא בעל המוסר. אבל, אומר פרופסור לייבוביץ', זו טעות, זו אשליה. מי נתן לך את הכוח להחליט מה שנוא עליך ומה תעשה לחבריך? לא החברה. אין לה פרט זכויות. יש חופש הפרט, יש חופש ההתאגדות, יש זכות הקניין, יש זכות האישה על גופה, יש חוק חופש העיסוק, יש הכל. כל מה שהחברה החליטה שמותר לך לעשות. אבל מה יקרה לזכות הקניין כשהחברה תחליט שהיא רוצה להעביר עליך כביש? אז היא תפצה אותך, לפעמים. ותיקח לך את הבית, ואתה אומר, אני לא רוצה את הפיצוי, אני רוצה את הבית. אנחנו לא שואלים אותך, ויש זכות הקניין, אומרים, זה אנחנו נתנו. בלשון חז"ל זה נקרא, הפה שאסר, הוא הפה שהתיר. והפה היותר חזק, בדרך כלל קובע, והוא שייך לחברה. עד כאן, דברי קודשו של עמנואל קאנט. מה אומרת היהדות? היהדות מתייחסת למוסר מזווית שונה לחלוטין. כתוב במשנה, במסכת סנהדרין, שכשבאים עדים להעיד דיני נפשות, שאם יימצאו דבריהם מכוונים, יוציאו להורג את הנאשם על פיהם, 
לפני שהם מתחילים, מכניסים אותם לחדר סגור. למה? כי על פי עדות מוציאים להורג. כמובן, חקירה, חקירה נגדית, הכל. שבע חקירות חוקרים, אבל, אבל אם בסוף עדותן קיימת, הורגים. אלא שחז"ל יודעים שגם אם יחקרו שבע חקירות ואם מצאו דבריהם מכוונים, זה מעבר לספק סביר, אבל זה לא ודאי. כששמעון בן שטח הרג שמונים מכשפות באשקלון, שכרו קרובי המשפחה של אותן נשים שני עדי שקר שיעידו שבנו של שמעון בן שטח הרג את הנפש. אמר שמעון בן שטח, אני יודע שהם משקרים, אבל אני לא יכול להוכיח את זה. והרגו את בנו. אומרים חז"ל, נכון, העדות זה הדבר הכי ודאי שאדם יכול להגיע, אבל זה לא מאה אחוז. לכן, לפני שהעדים מתחילים לדבר, עושים להם סדרת חינוך, שיחת מוטיבציה, ואומרים להם, אתם יודעים, על פי הדברים שלכם, יכולים להרוג את האיש הזה. אנחנו רוצים לספר לכם קצת עליו. לפיכך נברא האדם יחידי. למה אלוהים ברא את האדם יחיד? ברא אותו יחיד? עם מי ברא אותו? עם מי? יחיד. יחיד? עם חווה. יחיד. שתי התשובות נכונות. חווה נבראה יחד עם ה... האישה נבראה יחד עם האיש. אבל לפני שהם נחלקו, לשניהם יחד קראו אדם. ויקרא את שמם אדם. שמם זה לשון רבים, ואדם זה לשון יחיד, ויקרא את שמם אדם. אז למה מתכוונים חז"ל? אמר לי אבי מורי, אומר לי את זה הרבה פעמים, שצריך להזכיר לי, הוא אומר לי, אתה יודע אהרון, הקדוש ברוך הוא ברא את האיש עם האישה, למה לא יכול לתת להם איזה ילד או שניים? בשביל המודל. למה נברא לבד? כדי שהאדם תמיד יזכור שהוא חי קודם כל בשביל עצמו. לא בשביל הילדים שלו. היה זמן שלא היו לך ילדים, ואלוהים בכל אופן ברא אותך, אז הוא ברא אותך בשבילך ולא בשביל הילדים שלך. תדאג להם, תאהב אותם. אבל מי שכל המשמעות שלו בחיים מתנקזת לילדים שלו, הוא כשלעצמו נטול משמעות. וילדים זה עם עם הכרה טובה מאוד גדולה. <laughs> ולכן זה מאוד מאכזב. <laughs> <laughs> שפתאום בן אדם מגלה שהמשמעות של החיים שלו החליטה לעבור לברלין דווקא כשהוא זקן. <laughs> כן, כן. אומרים חז"ל, וזה מה שאומרים לעדים, לפיכך נברא האדם יחידי, ללמדך שכל המאבד נפש אחת מישראל, כאילו איבד, מעלה עליו הכתוב, כאילו איבד עולם מלא. וכל המציל מקיים נפש אחת מישראל, מעלה עליו הכתוב, כאילו קיים עולם מלא. כלומר, כאן אנחנו רואים את מה שאתם אמרתם בתחילה, שהיהדות מייחסת ליחיד משקל הרבה יותר משמעותי מאשר הכמות המספרית שהוא מהווה, יחידה אחת, שהוא שקול כנגד כל ה... זה עדיין לא עונה על השאלה ששאלתי, אבל רואים שהוא חשוב. גם מהדוגמה השנייה של תנו אחד ונהרגנו, <coughs> רואים את אותו דבר. נכון? דוגמה נוספת. כאשר יהושע בן נון כובש את יריחו, לפני הכיבוש הוא נודר נדר, שלא ייהנה אף אחד מבני האומה 
מהרכוש שיש ביריחו. והוא החרים את מי שיעשה כך. כשהם נכשלים בקרב נוסף, שואל יהושע את הקדוש ברוך הוא, למה לא הולך לנו? אז הוא אומר לו, מה זאת אומרת? איך ילך לכם? חטאי ישראל, גם גנבו, גם כיחשו, גם שמו בכליהם. גנבים, שקרנים. אומר לו יהושע, מי זה? אמר לו, למה אני נראה לך מלשן? תעשה גורל. ומי עלה בגורל? אחן בן זבדי. מי עוד? אף אחד. חטאי ישראל! מה קרה? האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף? גנבו, כיחשו, מה קרה? בן אדם אחד. אם אנחנו היינו במצב הזה היום, היינו המדינה במדד השחיתות הכי גבוה. רק אחד גנב. כולם גנבים. כל הדתיים כמובן. קושייה נוספת. למה נחרב בית המקדש השני? אה? שנאת חינם. נכון. תארו לעצמכם שהיינו יושבים עכשיו בשיעור היסטוריה. והמורה להיסטוריה או המורה שואלים את התלמידים, למה נפלה רומא? ומישהו היה אומר, בגלל שנאת חינם. היו צוחקים עליו, מה הקשר? בעיות כלכליות, שחיתות, מלחמות, מה שנאת חינם? אף אחד לא שואל, ראיתם, אמרו שנאת חינם והמשכנו הלאה, אם לא הייתי שואל היינו ממשיכים. מה הקשר שנאת חינם? ואני אגיד לכם יותר מזה. כתוב בפרשת האזינו, פסוק, הצור תמים פועלו ככל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. תגידו לי, למה צריך להגיד שהשם הוא צדיק וישר? מישהו חושב אחרת? מתי מדברים על אהבה? כשאין אהבה. מתי מדברים על שלום? כשיש מלחמה. מתי מדברים על כסף? כשאין כסף. מתי מדברים שהשם ישר? כשנראה חלילה שהוא לא ישר. כלומר, אם כתוב עצור תמים פועלו ככל דרכיו משפט, היה מקום לחשוב בגלל איזה אירוע מסוים שאין כאן משפט, והיה ניתן לחשוב שחס ושלום אין הוא חלילה צדיק וישר, יש פסוק. אפילו עכשיו צדיק וישר. על מה זה נאמר? יש פירוש שכתב הנציב מוולוז'ין, רבנו נפתלי צבי יהודה ברלין עליו השלום, נקרא הפירוש הזה על התורה, העמק דבר. בהקדמה, להקדמה, להעמק דבר, הוא כותב את המילים הבאות. על הפסוק הזה, למה נכתב? דע לך שהפסוק הזה נכתב על חורבן בית המקדש השני. למה? כי היסטוריון שיסתכל על אותה תקופה לא יבין. למה נענש העם היהודי בעונש חמור כל כך? כי היסטוריון שיבדוק את התקופה יראה שם הרבה תורה, הרבה חסד, הרבה צדקות, ולא יבין על מה עשה השם ככה לארץ הזאת, מחרי האף הגדול הזה. הלא הם לא עזבו את ברית אלוהי אבותם, כותב הנציב. שהיו צדיקים וחסידים ועמלי תורה, אבל לא היו ישרים בהליכות עולמים. ועל כן, מפני שנאת חינם שבליבם, 
חשדו את מי שאינו נוהג כמותם בעבודת השם, שהוא צדוקי ואפיקורוס. אתה לא שייך למגזר שלי, אתה לא שייך לרב שלי, אתה לא שייך לקהילה שלי, אתה כופר. ובאו על ידי כך בדרך הפלגה, כאילו לידי שפיכות דמים. ועל כן נכתב עצור תמים פועלו כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא ללמדך שאין הקדוש ברוך הוא אוהב צדיקים כאלה. שלא היו ישרים בהליכות עולמים. קוראים לזה היום, לא היו בני אדם. אני שואל אתכם שאלה, יש יחס בין החטא לעונשו? בסדר, אז הוא לא בן אדם. בשביל זה צריך לחרב המקדש ועם ישראל ללכת לאלפיים שנה של גלות ש, שלא, ש, 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 שבגלות שני כתוב, אין לה קצבה. בסדר? מסכים איתך. אז מה? זה נכון שצריך להיות קודם בן אדם, אני לא חולק על זה. אבל התירוץ לא משכנע, אני אסביר לך למה. כשבא איזה רב, או לא איזה רב, או רב גדול, לא משנה, כשבא רב ואומר, השואה קרתה בגלל, נגיד, התבוללות. אוכלים אותו, אוכלים אותו, מה אתה משווה בכלל? יש יחס? למה את מצדיקה את החורבן בכזאת שאננות? זו הייתה שואה. בגלל שלא היו בני אדם, זה העונש שמגיע? לא היו בני אדם, נכון, אבל זה העונש? ברור? כן, בבקשה. נכון, זה בדרך הטבע, נכון. ב- ב- בהתנהלות החברתית זה יכול לקרות, אבל אני אתן לך דוגמה. במדינת ישראל היום, זאת אומרת כולנו בני אדם ברוך השם, כי דרך ארץ קדמה לתורה, אז גם אם לא כולם דתיים, דרך ארץ יש לכולם, זה אין ספק. ולמרות המצב, אין אצלנו בוגדים, בדרך כלל, חוץ מ... Uh, כאלה שאומרים על כאלה שנבחרו להיות ראשי ממשלה שהם בוגדים, אבל, אבל חוץ מזה, אין בוגדים. <coughs> ب- בדרך כלל, בדרך <coughs> כלל. <coughs> אז גם אם לא בני אדם, עדיין יש ערבות הדדית. <coughs> ועד רקושטיה לדוכתא. <coughs> חזרה השאלה <coughs> למקומה. <coughs> <coughs> אפשר להמשיך? <coughs> בסדר. <coughs> את הבנת אותי? הבנת מה שאני אומר? גברת רצתה להגיד שלקח בניין לבנות הרבה עמודים והרבה בלוקים ולפרק אותו מספיק להוציא דבר אחד והכל מתכנס. אני מסכים איתך למרות שאני לא קבלן? אתה צודק. אבל השאלה היא למה, למה המושג הזה שלא היו ישרים בהליכות עולמים בגלל זה נחרב בית המקדש? למה? אז אני חוזר לדוגמה שנתתי. בחברה שלנו יש אמון רק במי ששייך לקבוצה שלך, וזה בתנאי שאתה בקואליציה. ולמרות זאת, המדינה מתקיימת ברוך השם, והיא לא נחרבת. למה להיות אפוקליפטיים? למה לנסות להסביר את מה שקשה להסביר? זו התרבות שלהם. אז אנחנו כן בסדר, אז למה נחרב? אז למה נחרב? זו השאלה. תשובה. כדי לענות על כל השאלות האלה ועל כל השאלות ששאלנו בהתחלה, 
אנחנו צריכים ללכת עוד סיבוב אחד קטן בכמה דקות שיש לנו. אגב, אף אחד כאן לא שאל למה אנחנו יורדים על קאנט בצורה כל כך חריפה, כשהלל הזקן אמר את אותו דבר. מה ששנוא עליך, אל תעשה לחבריך, זו כל התורה. ככה הוא אמר לגוי. אז עשה העתק הדבק מקאנט להלל. לא, זה משהו אחר. למה זה משהו אחר? מה? מה? מה הוא עוד אמר? בהקשר הזה, מה הוא עוד אמר? זה מה שהוא אמר. מה? זה נכון שהוא אמר את זה לגוי, אבל כשעשו לו הפגנה, הוא אמר את זה גם ליהודים. אני לא צוחק, עשו לו הפגנה. כששמעו שהלל אמר לגוי שכל התורה זה ואהבת לך כמוך, או מה שאתה נוהל יכול להתעשה לחבריך, הוציאו עליו פצ'קווילים. שיימינג קוראים לזה. רגע, נשמתי. שנייה, שנייה. אמרו, איזה מין רב זה? מה, הוא נהיה רפורמי? ואז אמר הלל בבית המקדש, בשמחת בית השואבה, כשכל ערוצי הטלוויזיה היו שם, את המשפט הבא. אגב, מי הוא הסמל לענווה בתלמוד? הלל. מאיפה אנחנו יודעים? כי זה כתוב. לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל. זאת אומרת, הוא המודל של הענווה, בסדר? אנחנו מצפים מאדם ענו להיות ענו, נכון? אומר הלל לפני כולם, אם אני כאן, הכל כאן. אם אני לא כאן, מי כאן? וירד. <laughs> וחז"ל אומרים, לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל. טוב, אז אני רוצה להיות ענוותן כהלל, אין לי בעיה להגיד אם אני כאן הכל כאן. בעיקר אם אני לא כאן מי כאן, זה יותר קל. <laughs> הלל אמר ליהודים את מה שהוא אמר לגוי. מה שאמרתי לגוי, שכל התורה כולה... זה מה ששנוא עליך לא תעשה לחבריך, זה רק אם אני כאן. בסוף הפסוק, ואהבת לרעך כמוך, כתוב אני השם. אם ואהבת מבוסס על אני השם, אז הכל כאן. אם אני כאן, הכל כאן. אבל אם ואהבת לרעך כמוך, חתכו ושמו על האוטובוס, <laughs> אם אני לא כאן, מי כאן? אין לזה שום ערך, כי אז חוזרים לעקרון המוסר של קאנט, שהלל הכיר אותו. כן, בסדר, זה הפן החיובי של הצו השלילי, בסדר, בסדר. מה לא הבנתם? אם לא הבנת שום דבר, אני לא רוצה לקלקל לך. אתה מדבר עם חילונים. אנחנו לא הבנו אם זה מה אני אשם באלף, או אני אשם באלף, אפילו מהבורות שלנו. אה... מכאן קודם כל, כבר למדת מהלל. אם אתה אומר אני בור, למדת מהלל. אין לך שעה למד. אני אדוני. בסדר? אתה יכול לחזור להסבר? של הלל, שני משפטים. כן, כתוב, ואהבת לרעך כמוך, אני אדוני. ככה כתוב בפסוק. Okay. בסדר? Okay. אומר הלל, אם אתה מקיים רק את החלק הראשון של הפסוק, כי אתה חושב ככה, בלי אני השם שבסוף, אין כאן כלום. אם אתה יונק את ה"ואהבת לרעך כמוך", מאלוהים, הכל כאן, כל התורה נמצאת בוואבת לך כמוך, בסדר? אתה רואה, לא, לא קשה להיות דתי, בשנייה אחת. זה קשה להיות חילוני, אני חילוני ואני חושב שאני טוב, זה לא מספיק, מסתבר. אני אגיד לך, אל תגיד יותר מדי פעמים שאתה חילוני, כי אם נתחיל לחפור אנחנו נגלה שם כל מיני דברים לא טובים, חבל. בסדר? נמשיך. אפשר... התכוונתי... 
שיש הרבה, הרבה אמונה בתוך החילוניות הזאת, כן. כן. טוב, אני, אני רוצה ל, 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 לסגור ברשותכם. בסדר? אפשר? יופי. למה אמר הלל שוואהבת לרעך כמוך ומה שנוא עליך לא תעשה על חבריך, זה כל התורה כולה. איפה אני יודע שהוא אמר את זה? כי זה כתוב, לא, זה אמר רבי עקיבא. רבי עקיבא היה מתלמידי תלמידיו של הלל. אבל הלל לא פגש את רבי עקיבא, אז איך הוא ידע מה רבי עקיבא יגיד? כי הוא ידע שרבי עקיבא יהיה תלמיד של תלמיד שלו ויגיד את מה שהוא אמר. זאת אומרת שהלל אמר את זה. שאלה איפה הלל אמר את זה? כתוב. אחרי שהוא אמר לגוי שירים את הרגל כדי שהוא ילמד אותו את כל התורה על רגל אחת, והגוי הרים, אז הוא אמר לו, מה ששנוא עליך לא תעשה לחבריך. הגוי מסתכל עליו, עוד לא מוריד את הרגל, מחכה שימשיך. אומר לו, תוריד. <laughs> הגוי מסתכל עליו, אומר לו, אתה עובד עליי. הוא אומר לו, אסור לשקר אצלנו, למה אתה אומר ככה? הוא אומר, תגיד לי, כבוד הרב, אתה אין לך קירות בבית, זה הכל ספרים. תגיד לי, מה כתוב בכל הספרים האלה? אם כל התורה זה מה ששנוא עליך, לא תעשה לחבריך, אפשר לכתוב את זה על דיסקית. אמר לו, לא. ואידך, פירוש ההוא. זיל גמור, כל הספרים זה רק הפירוש. איך מקיימים את המצווה? <laughs> זאת אומרת, שגם הוא אמר שזה כלל גדול בתורה. זה כל התורה. למה? תשובה. אנחנו אומרים שהאלוהים ברא את האדם כדי להיטיב לו. והאלוהים, כשהוא רוצה להיטיב, הוא מיטיב כחוק שלמותו. כמו כל נברא שמיטיב לפי יכולותיו. כמה טוב אלוהים יכול להיטיב לבני אדם? בלי סוף. לכן האלוהים ברא באדם חיסרון בלי סוף. לכן הנפש לא תימלא. לכן אם יש לו מנה, רוצה 200, ואם יש לו מנה ולא רוצה 200, הוא צריך ללכת לפסיכולוג. <laughs> כי זו התחלה של דיכאון. <laughs> לא יכול להיות שיהיה לך רצון בלי סוף, ואתה תעצור באמצע. אלא אם כן יש תקלה במשאבע. נכון? עכשיו שאלה, אם האלוה יכול להיטיב לאדם בלי סוף, והוא ברא בו רצון בלי סוף, זה אסון שהוא שם אותנו פה בעולם הזה, כי בעולם הזה להכל יש סוף. אז אין סיכוי שנגיע אל תכלית הבריאה. ברור? שאלה, יכול להיות שני אין סוף? שניים שהם אין סוף, <אח> כמו אצל, לא, האמת אצל, במיתולוגיה היוונית הם לא אין סוף, הם, הם טיטנים, אבל, אבל אצל היהודים הוא אין סוף, יכול להיות שני אין סוף? לא. למה לא? כי אם יש שניים, מה יש ביניהם? <אח> כי אם לא היה ביניהם סוף, מה הם היו? <אח> זה הכל. השם אלוהינו, השם אחד. <אח> למה אנחנו אומרים את זה? כותב הרמב״ם, זה לא כל כך פשוט מה שאני אומר לכם את זה, רק אני אומר לכם את זה כי אין זמן. <laughs> כותב הרמב״ם, בהלכות יסודי התורה בפרק ב', כותב הרמב״ם, למה לא יכול להיות שני אלוהים? כי בעולם החומרי, מה הופך ש... ש... א... 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 שתי מולקולות לשתיים ולא לאחת? <laughs> המבנה האטומי השונה של שני החלקים. אבל אם היה להם מבנה אטומי אחד, הם היו אחד. זה בחומר. ברוחניות, אם יש שניים שהם אחד לאחד דומים, הם אחד. כי ברוחניות, מה מפריד בין שניים? לא מרחק, איכות. ואם הם שניהם באותה איכות, אז הם אחד. ואם הם לא באותה איכות, זה כבר יש. אלוהים והמלאכים. ברור? יופי. אז אם יש רק אין סוף אחד, והוא רוצה להיטיב לאדם בלי סוף, והוא ברא בו רצון בלי סוף, ובעולם שלנו אין עוד אין סוף חוץ מאלוהים, אז במה אלוהים רוצה למלא את הרצון האין סופי של הנברא? בו. בו. כותב הרמח"ל שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם. למה? למה? כי אתה דתי? אומר לו הרמח"ל, מה פתאום? 
זה לא קשור. אני לא מצאתי עוד אין סוף חוץ ממנו, כשתמצא נחליף. למה להתענג על השם? שזהו התענוג הגדול והאמיתי מכל העידונים שיכולים להימצא, כי הוא אינסופי. תכלית הבריאה היא הרגשת השם. כדי להרגיש את השם, צריך לעשות את אותה פעולה שבני זוג עושים כדי להרגיש אחד את השני. לבנות מכנה משותף. ככל שהמכנה המשותף בין בני הזוג גובר, מתעצם, הם מרגישים יותר אחד את השני. הם יכולים לחיות באותו בית, אם אין מכנה משותף הם לא ירגישו כלום, ואם יש מכנה משותף, גם אם כל אחד נמצא בצד אחר של הכדור, הם ירגישו קרובים. כשאדם אומר, למה השם תעמוד מרחוק, הוא לא מתכוון שאלוהים נסע לחו"ל. הוא מתכוון, למה אני לא מרגיש אותך, ריבונו של עולם? למה אתה רחוק? ומתי השם קרוב? כאשר האדם מרגיש את השם. אם אנחנו רוצים להרגיש את השם, אנחנו צריכים להיות דומים לו. חז"ל אומרים את זה בשפה מוסרית, לא קבלית. הם אומרים ככה, אחרי השם אלוהיכם תלכון, ובו תדבקון. שואלים חז"ל, וכי אפשר להלך אחר הקדוש ברוך הוא? והלא השם אלוהיך אש אוכלה הוא. איך אתה יכול ללכת אחרי השם? <laughs> תשובה, הלך אחר מידותיו. מה הוא רחום? <laughs> אף אתה רחום. למה? כי אם אתה תהיה דומה לו, אתה תדבק בו, אתה תרגיש אותו. אתה תגיע אל התכלית של הבריאה. ומהי פסגת ההשתוות של האדם עם אלוהים? ואהבת לרעך כמוך. כשאדם מגיע למצב שהחסרונות של הזולת חשובים אצלו יותר מהחסרונות שלו, הוא מגיע אל תכליתו. עכשיו שאלה, בלי חברה האדם יכול להגיע אל התכלית? ההוא מהאי הבודד, אל תחזיר אותי עד שם, אה? ההוא מהאי הבודד, כשהוא לבד, יש לו למי להיטיב? לכן ביהדות היחיד זקוק לחברה. ביהדות החברה משרתת את היחיד, לא הוא משרת אותה. אלא שזה מסוכן מאוד. אם החברה אמורה לשרת אותי, אני יכול להפוך לדיקטטור. אבל קודם, אני אטפל בזה, אבל קודם כל צריך לדעת, ביהדות לא טוב היות האדם לבדו, לא בגלל האחרים, בגללו, כי בלי עוד אנשים הוא לא יגיע אל תכליתו. כי הדרך להגיע אל הרגשת השם עוברת בחברה. היחיד אמור להשתמש בחברה כדי להגיע לאלוהים. לכן, אם אין חברה, אין יחיד. יש, אבל אין לו חשיבות, הוא לא יגיע אל תכליתו. לכן ביהדות שנאת חינם היא לא פרט שולי, היא חורבן החברה, ואם אין חברה, אין למי להיטיב. אז מה תכלית יש לבית מקדש כשבני אדם לא מגיעים אל תכליתם? אז למה גלות? פשוט מאוד. הגלות מעצימה את כוחו של היחיד, <coughs> לא את כוחם של הרבים. תסתכלו בגלות איזו אחדות הייתה בקהילות השונות, בעדות השונות, בכל עדה. חברת ביקור חולים, חברת מתיר אסורים, חברת בית התבשיל, הכל... היו כל כך הרבה, לא ארגוני חסד, זה לא היה ארגון, זה היה טבעי. חברת לומדי משניות, מה זה חברת לומדי משניות? יש אנשים שנפטרו ואין מי שיגיד עליהם קדיש, לומדים עליהם משניות. במהלך הגלות ראינו שהעצמת היחיד גרמה לאחדות. זה כשאנחנו בודדים. הגלות... היא אוסף של יהודים בודדים. הסכנה היא כשמקימים מדינה. כשמקימים מדינה, 
פתאום יש גם רבים. וכשמגיעים עם מטען של העצמת היחידנות של אלפי שנים לחברה שהיא מדינה, כל אחד חושב שהוא צריך להיות ראש ממשלה. למה? בגלל העצמה הגדולה של כוחו של היחיד, שבנתה אותנו בגולה ומחריבה אותנו במדינה. לכן, כדי שהמדינה שלנו תתקיים, צריך שבני האדם עם הרגשת הייחודיות ישתמשו עם ההרגשה הזאת בצורה נכונה, לא כדי לקחת, <אח> כדי לתת. <אח> כי אם כל אחד מבני האומה ירגיש שכל החברה קיימת כדי לשרת אותו, ומהו השירות שהחברה מעניקה לו, שהיא מאפשרת לו להעניק לה ולהגיע לאלוהים, למצב הזה קוראים חזרה בתשובה. למה זו נקראת חזרה בתשובה? כי הרצון של האדם חוזר למצב שהוא היה בו לפני שהוא חטא בחטא אדם הראשון. לפני שהאדם הראשון חטא, לא היה לו רצון לקחת לעצמו כלום, רק לתת. מתי החל הרצון לקחת מפעם באדם? אחרי שהוא אכל מעץ הדעת. לכן, אם אנחנו רוצים להגיע לגאולה, אין ישראל נגאלים אלא בתשובה. ומהי התשובה? התשובה היא הסתכלות על העוצמה האדירה של היחיד, והשימוש שלו בחברה בדרך להגיע לקדוש ברוך הוא. בדרך הזאת גם אפשר להבין סתירה עצומה שמופיעה בדברי הרמב״ם, ועם זה אני מסיים. כתוב בגמרא שיש מחלוקת בין רבי יוחנן לשמואל. כתוב ככה. אומר רבי חייא בר אבא בשם רבי יוחנן. כל הנביאים כולם לא נתנבאו, כל הנבואות שניתנו זה רק לימות המשיח. אבל לעולם הבא, אין לא ראתה אלוהים זולתך יעשה לה מחכה לו. אין, אין דמיון בכלל לעולם הבא. כל מה שדיברו הנביאים זה ימות המשיח. ופליגא דשמואל, חולק על שמואל. שמה אומר שמואל? אין בין העולם הבא, סליחה, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. ההבדל בין תקופת משיח לתקופתנו זה שלא לא, לא יהיה שיעבוד מלכויות. שלא יהיו מלחמות. מה הכוונה הנבואות שהתנבאו הנביאים הם לימות המשיח. על איזה נבואות מדובר? וכיתתו חרבותם לעיתים וחניתותיהם למזמרות. לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. נכון? אבל לא רק זה. אלא וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ. כלומר, גם הנבואות שמדברות על שינוי הטבע, אומר רבי יוחנן, יקראו בימות המשיח. שמואל אומר לו, לימות המשיח זה רק וחיטטו חרבותם, כל השאר זה לעולם הבא. הרמב״ם ידע גמרא, נכון? תראו מה כותב הרמב״ם. הרמב״ם כותב בהלכות תשובה פרק ח' הלכה ב' כך: אמרו חכמים, כל הנביאים כולם לא ניבאו אלא לימות המשיח. אבל העולם הבא, אין לא ראתה אלוהים זולתך. זה לא דומה לגמרא? שיטת מי זה? שמואל או רבי יוחנן? רבי יוחנן. כלומר, העולם הזה, כל הנביאים נתנבאו לימות המשיח, העולם הבא הוא מחוץ לתחום. זה מה שכותב הרמב״ם. אז כמו מי הוא פוסק? כמו רבי יוחנן או כמו שמואל? רבי יוחנן. אלא שבפרק ט' הלכה ב' הוא פוסק הפוך. וכבר אמרו חכמים הראשונים, אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכויות. אי אפשר לחשוד את הרמב״ם בשכחה. אז איך הוא אומר דבר והיפוכו? אומר הרמב״ם, אין כאן מחלוקת. אתה יודע מה ההבדל בין דברי רבי יוחנן לשמואל? על מה מסתכלים? על היחיד או על החברה? על תיקון היחיד או על תיקון העולם? שמואל מסתכל על תיקון העולם. לא יהיו מלחמות. בין מי יש מלחמות? בין מדינה למדינה, לא יהיו, כי כל העולם יתוקן. ועל זה דיברו הנביאים. 
אומר רבי יוחנן, זה נכון שכל העולם יתוקן, אבל הנביאים נתנבאו על עם ישראל. וכיתתו חרבותם לעיתים וחניתותיהם למזמרות, זה נכון, כי לא יישא גוי אל גוי חרב. אבל כל הנבואות הנוספות של וגר זאב עם כבש ונמר עם דיר בץ, שינויי הטבע השתנו בעקבות תיקונו של היחיד, כי כאשר היחיד מתקן את עצמו, העולם כולו מתקן, והעולם כלול מ... מדבר, חי, צומח ודומם. כל העולם כולו יתעלה. אם אני חוזר להתחלה, שאלנו למה הנוצרים והמוסלמים לא מבינים למה אצל היהודים יש חשיבות ליחיד. כי בלי יחיד אין יהדות. כי החברה ביהדות משרתת את היחיד ומביאה אותו אל דבקות בבורא. לכן, אם אין חברה, אם החברה לא מתנהגת כמו שצריך, היא חרבה, בשונה מרומא. זה ההבדל העצום בין מה שאומר הלל הזקן לבין מה שאומר קאנט. קאנט אומר, ש... ואהבת לרעך כמוך ומה ששנוא עליך לא תעשה לחבריך, יונק את כוחו ממי? <אח> מהחברה. והלל הזקן אומר, אם אני כאן, הכל כאן. הלל הזקן אומר שהיהדות מלמדת שהיחס שבין היחיד לחברה תלוי בשאלה אם יש אלוהים. כי אם יש אלוהים, גם אם אתה יותר חשוב מהחברה, אתה תיטיב לה, כי תרצה להתקרב להשם. ואם אתה מסלק אותו משם, אתה מגיע לעקרון המוסר של קאנט, שאת התולדות שלו כבר ראינו. אני מאוד מודה לכם.